ബേസിയൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ നെയ്ബേസ് ക്ലാസിഫയർ അങ്ങനെയും പേര് പറയാം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ് തിയർ ബേസ് തിയറും ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ബേസിയൻ ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ആർ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ബേസിയൻ ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡിക്ട് ക്ലാസ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ഗിവൺ ടെപ്പിൾ ബിലോങ്സ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് യെസ് ഓർ നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടപ്പിളിനെ ബിലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതുമാണ് ബേസിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ് തിയറും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നെയ് ബേസ് ക്ലാസിഫയർ ഓർ ബേസിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ബേസ് ലോ ഓർ ബേസ് തിയറം ബേസ് തിയറം ഇസ് നോൺ ആസ് ബേസ് റൂൾ ഓർ ബേസ് ലോ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വിത്ത് പ്രയർ നോളജ് പുറമേയുള്ള ആദ്യമുള്ള ഒരു നോളജിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോത്തസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസ്സുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മുടെ ബേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ പ്രോബ ഇൻഡു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബാ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വി ആർ കോൾഡ് പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എ ഓൺ ദ ഒബ്സേർഡ് ഇവൻ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്സേർഡ് ഇവന്റിന്റെ ബേസിൽ എ നടന്ന ഹൈപ്പോത്തസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്സേർഡ് ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ ഇനി എയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബാർ എ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ലിഹുഡ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് ട്രൂ നമ്മള് ബിയുടെ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസില് ആ ഇവൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ആ ഒരു ലൈക്ലിഹുഡ് പ്രോബബിലിറ്റി മീൻസ് ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ട്രൂ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ ദ ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്സേർഡ് ഇവൻ ബി അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ലൈക്ലിഹുഡ് പ്രോബബിലിറ്റി P of A is prior probability, probability of hypothesis before observing the evidence. നമ്മൾ എവിഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രയർ ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് വെച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹൈപ്പോത്തസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് ബി ഇസ് മാർജിനൽ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഒരു ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്ത കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് മാർജിനൽ പ്രോബബിലിറ്റി പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു ലൈക്ലിഹുഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ ടു പ്രയർ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ മാർജിനൽ പ്രോബബിലിറ്റി അതാണ് ബേസ് തീർത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് നയ ബേസ് ക്ലാസിഫയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഓഫ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടാർജറ്റ് വാരിയബിൾ പ്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് സോ യൂസിംഗ് ദിസ് ഡാറ്റാ സെറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിസൈഡ് the weather we should lay or note on a particular day according to the weather condition previous aitulla korcha weather condition vechittu aa data set ne nammle classification process cheyidittu nammle solve cheyana the coming day nammade weather namaku play cheyan suitable aano alle okay so adine venditte convert the given data set into a frequency table nammle cheyendathu data set ne frequency table aayittu adha etra frequency days il എത്ര ഡേറ്റ്സിൽ കളി നടന്നു ഇല്ല എന്നുള്ള ബേസിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജനറേറ്റ് ലൈക്ലിഹുഡ് ടേബിൾ ബൈ ഫൈൻഡിംഗ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ദെൻ വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ലൈക്ലിഹുഡ് ടേബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദ പ്രോബ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി
വി ആർ ചെക്കിംഗ് ദ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ദിവസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്ലേ ഏതൊക്കെ ദിവസം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഏതൊക്കെ ദിവസം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ ഗ്ലാസസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് യെസ് ഓർണു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്കിലെ വാല്യൂ ബേസിൽ യെസ് ഓർണു എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഔട്ട്ലുക്കിൽ ഓവർ കാസ്റ്റ് റെയിനി സണ്ണി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സോ ഓവർ കാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് നോ നോസ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഓവർ കാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ പ്ലേയിങ് നോ പ്രോബ്ലം റെയിനി ആവുമ്പം രണ്ട് ദിവസം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സണ്ണി ആവുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പം യെസിന്റെ ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ടെൻ ഇസ് ദ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് and no for as the negative result okay in the basis la nammal ini nammada likelihood probability and ella probability nammal find cheyan povana appo idayirunnu nammada data set adinte base la nammal frequency table undaaki adinte base la nammal ini endu cheyana nammal adinte oru total probability find cheyan appo overcast inde base la nokkanengil five possible five rows are belongs to overcast le appo 40 il 5 that is 5 by 14 point 35. Rainy no carnangle 4, 4 by 14.29. Sunny no carnangle 5, 5 by 14. That is again 0.35. In a node condition no carnangle out of 14, 4 days. Kalikam by titila. That is 0.29, 4 by 14. Yes, how much? 10 by 14.71. ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇനി പോസിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബാർ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബാർ എ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ലിഹുഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ ടു പ്രയർ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർജിനൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എസ് കൊടുത്തു ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സണ്ണി അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് ബാ സണ്ണി ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ബാ എസ് ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മീൻസ് എസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി ബാ എസ് അഥവാ സണ്ണിയില് നമ്മള് എസ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു സൺ ടോട്ടൽ എസ്സില് ടോട്ടൽ എസ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അത് ടോട്ടൽ യെസ് കണ്ടീഷൻ ടെൻ ഡേയ്സിലാണ് കളി നടന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ അതിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് സണ്ണി ഡേ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ത്രീ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇനി സണ്ണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മുടെ സണ്ണി ഡേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സണ്ണി പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടോട്ടൽ യെസ് ഉണ്ടത് ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ അതല്ലേ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നോ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നോ ബാ സണ്ണി ദാറ്റ് ഇസ് ഇവ ഈ ഇവിടെ എ ഈക്വൾ ടു നോ ആൻഡ് ബി ഈക്വൾ ടു സണ്ണി അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ഹിയർ അപ്പൊ നമ്മള് സണ്ണി ബാർ നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നോ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡേയ്സിലാണ് നമ്മൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ സണ്ണി ഡേയ്സ് വരുന്നത് ടു ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടു ബൈ ഫോർ ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ ഓക്കെ ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ നമ്മൾ നോക്കി എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഡേയ്സ് വി കുഡ് നോട്ട് മേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് ടു നയൻ സണ്ണി പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു പോയിന്റ് ടു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം യെസ് സണ്ണി നോ സണ്ണി എന്നുള്ള ബേസിൽ അപ്പൊ ആ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെതർ
Okay, so that is the principle of Bayesian classification. Idu pola nengal ei oru table lella overcast de baselum, rainy de baselum nengal a oru classification process apply chey the result kandu pidi. Okay, ennala idu clear ayena namukku thonu ollu. Okay, thank you for watching.